வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் நாட்டின் கொரோனா பரவல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியீடு நேபாளம் தனது நாட்டிற்கான நில வரைபடத்தை திருத்தி மசோதா நிறைவேற்றியது நியாயமற்ற செயல் வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம் விவசாயிகளின் உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குறைக்கப்படாது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உறுதி தமிழகத்தில் நேற்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று சென்னையில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிப்பு ஐம்பத்து நான்கு புள்ளி எட்டு நான்கு சதவீதம் பேர் குணமடைந்தனர் மாநில சுகாதாரத்துறை இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா பரவல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இக்கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பிரதமரின் முதன்மை செயலாளர் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குநர் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் நிலவும் தற்போதைய கொரோனா சூழல் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது அப்போது நித்தி ஆயோக் உறுப்பினரும் மருத்துவ அவசரகால திட்டக்குழுவின் அமைப்பாளருமான டாக்டர் வினோத் பால் தற்போதைய கொரோனா தொற்று குறித்து விவரங்களை சமர்ப்பித்தார் நாட்டில் உள்ள கொரோனா நோயாளிகளில் மூன்றில் இரண்டு பகுதியினர் ஐந்து மாநிலங்களில் உள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது பெரிய நகரங்களில் நாள்தோறும் அதிகரித்து வரும் பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு மருத்துவ பரிசோதனை படுக்கை வசதிகள் மற்றும் சிகிச்சையை அதிகரிப்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது நகரங்கள் மற்றும் மாவட்ட ரீதியாக தேவைப்படும் மருத்துவமனைகள் தனிமைப்படுத்தலுக்கான படுக்கை வசதி குறித்து அளிக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை பிரதமர் கவனத்தில் கொண்டார் அவசரகால திட்டங்களை வகுக்க மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுடன் ஆலோசிக்குமாறு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தை பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் மேலும் மழைக்காலம் தொடங்குவதையொட்டி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் உறுதி செய்யுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அத்துடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் பல்வேறு மாநில மாவட்ட மற்றும் நகரங்களின் அரசு பிரதிநிதிகளுக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் நாட்டின் அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர்களுடன் வரும் பதினாறு மற்றும் பதினேழாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மாநில யூனியன் பிரதேச அரசுகளின் பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் கலந்துரையாட உள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவல் மும்பை தில்லி சென்னை உள்ளிட்ட சில நகரங்களில் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து பிரதமர் இக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளார் பஞ்சாப் அசாம் கேரளா உத்தராகண்ட் ஜார்க்கண்ட் உள்ளிட்ட மாநில முதலமைச்சர்களுடன் வரும் பதினாறாம் தேதி ஆலோசிக்க உள்ளார் தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களான மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி குஜராத் உள்ளிட்ட மாநில முதலமைச்சர்களுடன் வரும் பதினேழாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்துகிறார் தலைநகர் தில்லியில் நிலவும் கொரோனா சூழ்நிலை குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோருடன் விவாதிக்க உள்ளார் தில்லியில் கொரோனா நோய் தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் அது குறித்து விவாதிப்பதற்காக இக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது அங்கு இதுவரை முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனுடன் இணைந்து தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் முதலமைச்சர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இயக்குநர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் இன்று காலை பதினோரு மணியளவில் அமைச்சர் அமித் ஷா கலந்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தில்லி மருத்துவமனைகளில் போதிய படுக்கை வசதிகள் மருத்துவ பரிசோதனை வசதிகள் இல்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் அது குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கிடையே தில்லி மருத்துவமனைகளில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை முறையாக கையாள்வதில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தது 
இதையடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்து உரிய வசதிகளை மருத்துவமனைகளில் ஏற்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று உள்ள நோயாளிக்கு வைரஸ் தடுப்பு மருந்தான ரெம்டெசிவிர் பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று மிதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை அளிக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது எனினும் கொரோனா தொற்று தீவிரமாக இருந்தால் இம்மருந்தை அளிக்கக்கூடாது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கொரோனா தொற்று தீவிரமாக உள்ள நோயாளிகளுக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை அஜிட்ரோமைசின் மாத்திரைகளுடன் சேர்த்து கொடுக்கலாம் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் அதனை தற்போது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் திரும்ப பெற்றுள்ளது ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை பயன்படுத்துவதற்கு முன் நோயாளிக்கு இசிஜி பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே சுவை மனம் ஆகியவை உணரப்படாவிட்டால் அவை கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறி என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் வகையில் அலுவலகங்களில் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் அலுவலகங்களில் நோய் அறிகுறி இல்லாத முகக்கவசம் அணிந்த அலுவலர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அலுவலக நுழைவாயில் பகுதிகளில் கிருமிநாசினி வெப்ப சோதனை ஆகியவை அவசியம் என்று தெரிவித்துள்ளது மேலும் அலுவலர்கள் வருகையாளர்கள் ஆகியோருக்கு தனித்தனியே வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டம் சேரும் பகுதிகளில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அவ்வப்போது கிருமிநாசினி மூலம் சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது பயன்படுத்தப்பட்ட முகக்கவசம் கையுறை ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பதாகைகள் ஒளி ஒலி காட்சி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அலுவலகத்தில் உள்ள குளிர்சாதன கருவியின் அளவு இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் முதல் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் என்ற அளவில் வைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் ஈரப்பதம் நாற்பது சதவீதம் முதல் எழுபது சதவீதத்திற்குள் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறையில் உள்ள காற்று வெளியேறும் வகையிலும் புதிய காற்றை சுவாசிக்கும் வகையிலும் வசதிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வயதான மற்றும் கர்ப்பிணி பணியாளர்களை கடினமான வேலைகளில் ஈடுபடுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது மத வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு செல்வோர் காலணிகளை தலங்களின் வாயிலிலோ உள்ளேயோ எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்றும் தங்கள் பொறுப்பில் வைத்துக் வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அத்துடன் சிலைகள் மற்றும் புனித நூல்களை தொடுவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வணிக வளாகங்களில் பணியாளர்களுக்கு வெப்ப பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது விளையாட்டு அரங்குகள் மற்றும் திரையரங்குகள் செயல்படுவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சீனா உடனான எல்லைப் பகுதியில் சுமூகமான சூழ்நிலை நிலவுவதாக ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவானே தெரிவித்துள்ளார் டேராடூனில் உள்ள இந்திய ராணுவ அகாடமியில் நடைபெற்ற பயிற்சி முடித்த வீரர்கள் பங்கேற்ற அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட ராணுவ தலைமை தளபதி பயிற்சி முகாமில் கற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் எதிர்கால சவால்களை எதிர்கொள்ள ராணுவ வீரர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறினார் குடிமக்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப பயிற்சி முடித்த ராணுவ வீரர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நாட்டில் தற்போது நிலவி வரும் கடினமான சூழ்நிலையில் அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் ராணுவ வீரர்கள் தங்களது பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே இந்திய சீன ராணுவ உயரதிகாரிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து கமாண்டர் நிலையிலான பேச்சுக்கள் தொடங்கியிருப்பதாக அவர் கூறினார் அண்மையில் நடைபெற்ற பேச்சுக்கள் மூலம் இருதரப்பிலும் பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் காணப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே நேபாள நாட்டுடனான உறவு சுமூகமாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அந்நாட்டுடன் புவியியல் கலாச்சாரம் வரலாறு மற்றும் ஆன்மீக தொடர்புகள் இந்தியாவுக்கு உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த டேராடூன் ராணுவ அகாடமியில் தொன்னூறு வெளிநாட்டு வீரர்கள் உட்பட நானூற்று பேர் தங்கள் பயிற்சிகளை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளனா் 
அத்தியாவசிய பொருட்கள் விநியோகத்திற்கான போக்குவரத்து தடையின்றி நடைபெறுவதை அனைத்து மாநில அரசுகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் இரவு ஒன்பது முதல் காலை ஐந்து மணி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு உள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த நேரத்தில் அத்தியாவசியமற்ற பொருட்களின் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்துமாறும் அதே சமயம் அத்தியாவசிய பொருட்களின் போக்குவரத்துக்கு எந்த தடையும் இருக்கக்கூடாது என்றும் அந்த கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது பயணிகளுடன் செல்லும் பேருந்து போக்குவரத்திற்கும் தடையில்லை என்றும் அக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி எனது வாழ்க்கை எனது யோகா என்ற தலைப்பில் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் அறிவித்துள்ள இணையதள யோகா போட்டிக்கான வீடியோ பதிவுகளை அனுப்புவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தோராம் தேதி வரை இதற்கான பதிவுகளை அனுப்பலாம் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது முன்னதாக வரும் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் இந்த போட்டிக்கு பதிவுகளை அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் போட்டிக்கான வீடியோ காட்சிகளை தயாரித்து அனுப்ப கூடுதல் கால அவகாசம் அளிக்குமாறு உள்நாட்டில் இருந்தும் வெளிநாடுகளிலும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயுஷ் அமைச்சகத்துடன் இணைந்து இந்திய கலாச்சார ஆராய்ச்சிக் குழுமமும் இதற்கான போட்டியை நடத்த உள்ளது கடந்த மாதம் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் அனைத்து தரப்பினரும் இப்போட்டியில் பங்கேற்குமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் போட்டியில் பங்கேற்பவர்கள் மூன்று நிமிடத்திற்கு காட்சி அமையும் வகையில் மூன்று யோகா பயிற்சி முறை பற்றிய காட்சியை குறும்படமாக தயாரித்தும் தங்களது வாழ்க்கையில் எத்தகைய மாற்றத்தை யோகா ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குறித்தும் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த வீடியோ காட்சிகளை முகநூல் டுவிட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் மைகவ் இணையதளம் வாயிலாக மை லைஃப் மை யோகா ஆஷ்டாக் உடன் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் யோகா வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வகையில் மூன்று பிரிவுகளாக இந்த போட்டி நடத்தப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் இருபத்தோராம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது நேபாளம் தனது நாட்டிற்கான நில வரைபடத்தை திருத்தி நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேற்றியது நியாயமற்ற செயல் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வரலாற்று ஆதாரம் இன்றி இந்திய பகுதிகளை நேபாளம் உரிமை கோருவதாக கூறியுள்ளது இதுகுறித்து செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான எல்லை விவகாரங்கள் குறித்து பேச்சுக்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இது அத்துமீறிய செயல் என்று கூறியுள்ளார் இந்திய எல்லைப் பகுதியில் உள்ள லிபுலே கலப்பாணி லிம்பியாதுரா ஆகிய இடங்களை தனது பகுதிகளாக அறிவித்து புதிய வரைபடத்தை நேபாளம் வெளியிட்டுள்ளது இதற்காக நேபாள நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று இதற்கான மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது உத்தராகண்ட் மாநிலம் தார்ச்சுலாவில் லிபுலே கணவாயை இணைக்கும் வகையில் எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு அமைக்கப்பட உள்ள சாலை பணிகளை கடந்த மாதம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் இதற்கு நேபாளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இவ்விவகாரத்தில் சீனா தலையிடுவதன் காரணமாக நேபாளம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக ராணுவ தலைமை தளபதி நரவானே கூறியிருந்தார் விவசாயிகளின் உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குறைக்கப்படாது என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியை அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் மாற்றுப் பயிர்களை பயிரிடுவது குறித்து தாம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் நெல் கோதுமை கரும்பு போன்ற பயிர்களுக்கு மாற்றுப் பயிர்களை பயிரிடுவது குறித்த வழிவகைகளை கண்டறிந்து வருவாயை பெருக்க வேண்டும் என்று தாம் தொடர்ந்து கூறி வருவதாக தெரிவித்தார் விவசாயிகள் நல்ல வருவாயை ஈட்ட வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய அரசு அவர்களுக்கு எப்போதும் முன்னுரிமை அளிப்பதாக கூறினார் அதன் காரணமாகவே குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை உயர்த்தப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் நாட்டில் உள்ள ஏழை மக்களின் நலன்களில் மத்திய அரசு அக்கறை கொண்டுள்ளதாக பிஜேபி தலைவர்களில் ஒருவரும் மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் அக்கட்சியின் சார்பில் நடைபெற்ற காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய அவர் தற்போதைய தருணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பில் இருந்து மீளும் வகையில் பிரதமர் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் மக்களுக்கான புதிய வாய்ப்புகள் அமையும் என்று தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் தில்லியில் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு உணவு வழங்கியதற்காக பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் மத்திய அரசு ஏழை மக்களுக்கு இலவச ரேஷன் பொருட்கள் எரிவாயு சிலிண்டர் ஆகியவற்றை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினாா் 
கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளை விட இந்தியாவில் நோய் தொற்றால் பாதிப்பு குறைவாகவே உள்ளது என்றும் அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விரைவாக எதிர்கொள்ளும் வகையில் மத்திய அரசு இணையதளம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளது ஆரோக்கிய பாத் என்ற இந்த இணையதளத்தில் மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் விநியோகம் செய்பவர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது இதன் மூலம் மருந்து விநியோகத்தில் ஏற்படும் தடைகள் களைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது மருத்துவமனைகள் ஆய்வகங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு இந்த இணையதளம் பயனளிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களை விமானம் மூலம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்காவில் உள்ள சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரில் இருந்து இருநூற்று இந்தியர்களுடன் இரண்டு விமானங்கள் புதுதில்லி மற்றும் பெங்களூரு வந்தடைந்தது இதுகுறித்து அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பனிரண்டு மணி நேரத்திற்குள் இந்தியாவிற்கு இரண்டு விமானங்களை இயக்க ஒத்துழைத்த அமெரிக்காவிற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே பஹ்ரைனில் இருந்து நூற்றி எண்பது இந்தியர்கள் புதுதில்லி அழைத்து வரப்பட்டனர் இதுகுறித்து வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் இதுவரை அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி முதற்கட்டமாகவும் பதினாறாம் தேதி இரண்டாம் கட்டமாகவும் வெளிநாட்டு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் இம்மாதம் பதினோராம் தேதி தொடங்கிய மூன்றாவது கட்ட சேவை இம்மாத கடைசி வரை தொடரும் என்றும் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா நோய் தொற்றில் இருந்து நேற்று ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து நாட்டில் நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைவோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் இதுவரை இந்நோய் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது எனினும் ஒன்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இதுவரை நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறாக உள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று பதினேழாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்காக உள்ளது இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று பதினான்காகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி எட்டாகவும் உள்ளது குஜராத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நானூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக உள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் நேற்று மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பத்து மூன்று பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் முப்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று தொன்னூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் மேலும் பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு மாதிரிகள் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இதுவரை ஐம்பத்து நான்கு புள்ளி எட்டு நான்கு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது நோய் தொற்று தடுப்பு பணியின் ஒரு பகுதியாக பதினைந்து மண்டலங்களிலும் உள்ள இருநூறு கோட்டங்களிலும் இருநூறு உதவி பொறியாளர்கள் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் தலைமையில் நோய் தொற்று பாதித்த நபரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் பணிகள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இவர்களின் தலைமையில் பதினோராயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் தினந்தோறும் வீடு வீடாக சென்று வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறி உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்துவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மாநகராட்சியின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமி நாசினி தெளித்தல் ஊட்டச்சத்து மாத்திரைகளை வழங்குதல் கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் உள்ளிட்ட நோய் தடுப்பு பணிகளோடு விழிப்புணர்வு பணிகளையும் தன்னார்வலர்களுடன் இணைந்து இக்குழு செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று மாநகராட்சியின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வரும் அதே வேளையில் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது என்று மாநில மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற கோவிட் சிறப்பு நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் கலந்து கொண்டு பனிரண்டு ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகளுக்கும் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கும் இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு நிதியுதவி வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கு தமிழக அரசு பெண்கள் உதவிக் குழுக்களுக்கு முழு மானியத்துடனான கொரோனா நிவாரண கடனுதவிகளை வழங்கி வருகிறது என்றார் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இத்திட்டத்தை மாநில அரசு செயல்படுத்தி வருவதாகவும் இதனை பயன்படுத்தி சிறு தொழில் செய்யும் பெண்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு முன்னேற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இத்திட்டத்தின் மூலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பது சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு ஏழு கோடியே எட்டு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் அளவிற்கு கோவிட் சிறப்பு கடனுதவி வழங்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் முப்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாநில இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் நேற்று வழங்கினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து இந்த நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது மேலும் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கிருமி நாசினி முகக்கவசம் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்புகளும் இந்நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்டது அதேபோல் முதுகு தண்டுபடத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாட்டர் பெட் மூன்று சக்கர மோட்டார் வாகனம் தையல் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் உள்ள ஐ என் எஸ் ராஜாலி கடற்படை விமான தளத்தில் தொன்னூற்று நான்காவது ஹெலிகாப்டர் பைலட் பயிற்சி நிறைவு விழா நேற்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஐ என் எஸ் ராஜாலி கடற்படை விமான தளத்தின் தளபதி ஜோக் லேக்கர் கலந்து கொண்டு பைலட் பயிற்சி முடித்த எட்டு பேருக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் கடந்த இருபது வாரங்களாக நடைபெற்ற இப்பயிற்சியில் வான்வழி வழிகாட்டுதல் நுண்ணறிவு பயிற்சி பாதுகாப்பு தொடர்பாக நோட்டமிடுதல் இரவு நேரத்தில் ஹெலிகாப்டரை இயக்குதல் கடல் பரப்பின் மேல் ஹெலிகாப்டர் இயக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா தொற்று காரணமாக பயிற்சியின் போது சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கையாளும் பல்வேறு உபகரணங்களும் கிருமி நாசினியை கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா நோய் தொற்றின் பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதுவரையில் எழுபத்தி எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தைந்தாயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பது லட்சத்து இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் இதுவரையில் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் இருபத்தோரு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது பிரேசில் நாட்டில் மொத்த பாதிப்பு எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஆறாக உள்ள நிலையில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து இருபதாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்றாக உள்ளது இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு முப்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஒன்றாக உள்ளது அதேபோல் பிரான்சில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று பதிமூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு உயிரிழப்பு இருபத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி எட்டாக உள்ளது நாட்டில் முதன்முறையாக அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிக அளவில் உயர்ந்துள்ளது இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நானூற்று அறுபத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு மூன்று பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இருந்த அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு இம்மாதம் ஐந்தாம் தேதியுடன் ஒரே வாரத்தில் எட்டு புள்ளி இரண்டு இரண்டு பில்லியன் டாலர் அதிகரித்து ஐநூற்று புள்ளி ஏழு பூஜ்ஜியம் பில்லியன் டாலர் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது அதற்கு முந்தைய வாரத்தில் மூன்று புள்ளி நான்கு நான்கு பில்லியன் டாலர் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிகரித்து நானூற்று தொன்னூற்று மூன்று புள்ளி நான்கு எட்டு பில்லியன் டாலர் அளவாக இருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா சிகிச்சைக்கான மருந்துகளை அனைத்து நாடுகளும் சமமாக பகிர்ந்து கொள்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானம் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உயிர்காக்கும் வகையில் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் கொரோனா சிகிச்சைக்கான மருந்துகள் கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சில நாடுகள் இதற்கான மருந்துகளை பதுக்குவதாக வந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து கவலை தெரிவித்த அவர் இதன் மூலம் ஏழை நாடுகள் சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் பாதிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டார் உலகின் பல்வேறு நாட்டு தலைவர்கள் கொரோனா சிகிச்சைக்கான மருந்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளதை வரவேற்பதாக கூறிய அவர் அதைத் தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் இதற்காக அனைத்து நாடுகளின் தலைவர்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை இயக்குநர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்று கூறியுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாண்டிய மன்னர் காலத்து கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு தினத்தந்தி பிரபல திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர் கண்ணன் மறைவு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் இரங்கல் தினமணி பள்ளித் தேர்வை இரண்டு பருவமாக குறைக்க யோசனை கல்வித்துறை ஆய்வறிக்கையில் பரிந்துரை தினமலர் சிபிஎஸ்இ பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு ஆகஸ்ட் பதினைந்தில் வெளியிடப்படும் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தினகரன் பயணிகளின் உடல் வெப்பத்தை துல்லியமாக கண்டறிய ரயில் நிலையங்களில் இரண்டடுக்கு தெர்மல் கேமரா படிப்படியாக அமல்படுத்த ரயில்வே முடிவு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் கொரோனா பரவல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய புதிய நெறிமுறைகள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியீடு நேபாளம் தனது நாட்டிற்கான நில வரைபடத்தை திருத்தி மசோதா நிறைவேற்றியது நியாயமற்ற செயல் வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம்
விவசாயிகளின் உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குறைக்கப்படாது மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உறுதி தமிழகத்தில் நேற்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று சென்னையில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிப்பு ஐம்பத்து நான்கு புள்ளி எட்டு நான்கு சதவீதம் பேர் குணமடைந்தனர் மாநில சுகாதாரத்துறை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்